不好意思，这是我们的拘捕令。是三吗？臭三吗？你躲在后面是吗？我知道你是谁。您用张这样的照片来查案，是什么剧情？你还要骗爸爸骗多久？走！讲不出口，绝无挂念。什么都听不到，一定有干扰器，带来静一静。千万别让家人担心。保护方世雄。因为他弟弟屠荣的死，所以找张同威和刘俊杰报仇。但现在各种证据都显示，凶手另有其人。嫌疑最大的是徐烈刚。站住！喂！如果你不是接应他，你开车去那里干什么？我刚才不是说过了，我去接人吗？那你认不认识我？不认识。我们跟他是从小一起玩的，就算我们认错了他，但他名字不可能也叫贺伟林嘛。上车。在回旋处绕几圈。这个家伙，录口供的时候喜欢绕圈子，没想到他出来了也喜欢绕，不停的绕圈子，到底想去哪里呢？啊？跟着他就知道了。老大，好样的！
进去盯着他。收到，老大。欢迎先生，一位吗？还有一位进来先生，你的房间已经准备好了，这边请。谢谢。先生，不用了，不用洗就来吧。<笑>在哪儿？这么久啊，老大，那家伙真狡猾。哎呀，找了一个星星似的女技师来踩我，我的腰都快踩断了。给他上车跑了，先喝点水。我们还不追，你错失良机了。他跑不掉的，上车。司机，麻烦你前面回旋处停一停。不错、啊，把两个警察耍得团团转。他们想玩就陪他们玩。对了，他们有没有怀疑你？我早有准备
，我的律师很有本事，他们拿我没办法。我们是时候要见我们要见的人了。前面教堂停一停，去下厕所。哎，谢谢。不用客气。小姐，下次装司机多做点功课，你的手很滑啊。那人真狡猾，这么快就识破你，又会反跟踪，真不简单。现在给他们跑了，该怎么办，老大？顺姐，他再厉害也斗不过高科技。追踪到车的位置。哦，用了定位，老大好样的，连我都骗了。哪有骗你、啊？是你观察力不够。上车。这家伙还挺嚣张的。这里真不错，罗拉，在这边生活怎么样？这里生活简朴，人又比较淳朴，物价比香港便宜很多。但是很可惜，不可以再待下去了。树木好像不对啊，怎么会这样啊？来，我也不清楚。东哥给我，我帮东哥拿过来。罗拉，这些钱你先拿去吧。早就让你别再做犯法的事。你有没有想过我？那现在怎么办？香港你又回不去，警察早晚找到这。罗拉，对不起啊，你知道我也不想的。东哥他对我有恩，他让我做，我真的很难推脱。你只会向人报恩。你有没有想过我们以后的生活？你答应过我，会跟我结婚。生小孩，那现在婚都不用结了。不是啊，罗拉，罗拉，你相信我，我们俩一定会在一起的，你相信我好不好？别说这些了。求你行不行啊？你向东哥转达一下，他要我做的我已经都做了，我只希望他答应我的也可以做到啊。你也看到，之前的钱已经给罗拉买房子了，现在房子又住不了，钱又拿不回来，你帮我想想办法啊！我还要结婚的。我明白，你放心，我一定会跟东哥说。麻烦你了，当我是兄弟就别说这些话，自己小心点。还在气我，别生气了，啊！来，别气了，别气了，别气了啊！
。徐烈刚哪儿都不去，偏偏偷偷来澳门，很明显是为了他女朋友。说不定他已经藏在女朋友家里了。其实你看这照片，也像是在他女朋友家拍的，不过不知在哪一区。放大看一看。是一家卖礼品的店，查查是哪一家。好的。他们的官网显示，整个澳门有十五家分店，大部分分店都在大三巴。去大三巴。是。麻烦你看看，这家店是你们哪一家分店？没有啊，灯都不一样的。每家分店我都去过，没有一家是这样的。要不这样，等我们经理回来，我帮你问问他。好，谢谢。嗯，老大，怎么样？我查那两家都不是。我查那两家也不是。这家看上去有点像，但也不是。难道那家分店已经关了？售货员跟我说，这几年的分店没有变过。哎，哎，那问题到底出在哪儿呢？我们之前好像看漏了些什么，你看，他们的衣服。哎，对呀、啊，徐烈刚他们在家是穿冬天的衣服，但是大街上的人就穿夏天的衣服。那是怎么回事？平行时空啊！别玩了，志坚哥，平行时空，你以为在拍戏啊？有这可能。那那那那那那，为什么他们穿的衣服这么不协调？只有一种可能，在拍戏。就是啊。我看电视那些明星访问时会说，夏天拍冬天的戏，冬天拍夏天的戏。先生，这位是我们的陈经理。你好，哎，你好，麻烦你了。我想问一问啊，你们的店铺有没有借给剧组拍戏？几年前我们公司冠名赞助过一套香港电视剧。那家分店在哪儿？那家分店根本不存在。不存在？那是怎么回事？我猜经理的意思是，那店铺是搭出来的影棚。是啊，因为那场戏呢。有动作，还要爆炸。那天我还客串做售货员呢。那场戏在哪儿拍的？路环呢？谢谢你，不用客气，慢走啊。走。我们翻腾行动，张姐，你跟马警官。收到。保持联络。希望将来我们合作愉快，一定，大方向我们都敲定了，剩下的只是一些小问题，没什么难度。有你这句话我就放心了，我们等你好消息。好了，不用送了，好，慢走，拜拜。好，协议书签好了，大家可以松口气。嗯。喂。OK。什么事，东哥？警方正在赶去徐烈刚那里。为什么？你怎么会知道？我一直找人监视他们。哎呀，别喝那么多酒。我知道你不开心，但是你有痛风的，记住不要喝那么多酒。好，我答应你，从现在开始，我不再喝酒。嗯，好吧。罗拉，对不起，让你跟我一起受苦。傻瓜，干什么？罗拉，你等我，我避过这个风头，安顿好，再接你过来，好不好？嗯。等你，罗拉。嗯。有件事我要跟你说，你要记住，知不知道？要是万一
，万一我真的有什么不测的话，我有一样东西要交给你。到时候你去找陈义东，为我讨回公道，知不知道？好像就在这附近。哎，这里就是拍戏那个场景。是啊，没错，应该是从对面拍过来的，也就是。同样的窗花，这个单位。你好，请问徐烈刚在不在？你们是谁啊？香港警察，我们怀疑他跟两宗凶杀案有关，想请他回去协助调查。这里没这个人，你们找错地方。等一下，能不能让我们进去看看？麻烦合作一下。小姐，你挺喜欢喝酒啊？啊，是啊。大哥，让开，让开！来人，有人来捣乱！哎，万事不是，怎么了？谁呀？香港警察，香港警察，香港警察！你说清楚，警察怎么回事？
其他事我会派人跟进，你放心。谢谢。我们已经多派人手去找他，有消息第一时间通知你。谢谢你。在想什么，啊，老大？刚才戴头盔那个人，我认识他。你说救走了徐烈刚的那个人？他刚才劈我那一招，跟当年我在学校见到的招式一模一样。贺伟莲。没事吧？哇，你这招怎么这么厉害？什么时候学的？这招是我自创的旋风劈，厉害吧？起来吧。威塔哥，现在真的很糟，连澳门司警都到处找我，我躲的地方都没有了。放心，已经帮你打好路了。东哥，我现在已经完全没有依靠了，我只能靠你了。我们是好兄弟，我一定帮你。东哥，钱呢？钱方面怎么样？我现在需要多点钱跑路啊。烈刚，前前后后我给你差不多一百万了，够了。我知道，我知道。在公司之前不是这样说的。之前的钱，我给罗拉去买房子了，有的拿去搞婚礼，都花的差不多了。我现在要跑路，你叫我以后怎么生活？我知道又怎么样？你突然之间要这么多钱，我怎么向公司交代？我一直对公司很忠心，我真的拿命去拼的。我做了这么多，没功劳也有苦劳。奥石威这么大的机构，不差这点钱吧？叶刚，要不我私人多给你五十万？不行，我不会要你两兄弟的钱。我为公司做了这么多，一分一毫也要公司出。你到底想我怎么样？岳先生的秉性你不会不知道吧？什么岳先生的秉性？我现在帮公司杀了两个人啊！现在要跑路，五百万都不给公司，是不是想逼死我？东哥，一个人走投无路的时候，什么事都做得出来。你是不是想公司的黑材料全扬出来？你留这些证据，要是我有什么不测，那些黑材料就会曝光，到时候奥石威的损失就不止五百万这么简单。你敢？喂，你敢？我有什么？人在后面，说了就是这样，有事慢慢说，有事慢慢说。东哥，其实烈刚不是这个意思，东哥都是想帮你，他要跟公司一起做事。我们三个都在监狱认识的，东哥，我出狱之后，多得你赏识我，给我一份好工作。如果没有你，我也不会有今天。但是现在小弟落难，我就当是求求你，帮我跟公司讲一下，行不行？东哥，虽然我不完全知道发生什么事情，但是烈刚他为了公司要跑路，已经很惨了，他无路可走了。大家兄弟，是不是可以帮他向岳先生讲几句好话？岳先生秉性怎么样？你不是不知道。他最讨厌被人威胁。之前那两个傻子为什么会落到那样的下场？是他们勒索岳先生。那臭小子，就是留了一手。要是让岳先生知道了会怎么样？
，要不我帮你劝劝他。你最好帮我劝服他，要不然我都不知道自己会怎么做。好，你放心，一定可以解决的，你放心。你是不是疯了？大家是好兄弟，有什么可以心平气和的说？东哥有他的苦衷，你是不是连命也不想要了？是，我是疯了，我连命都不要，我心里有数，我真不想成为第二个盲标啊！盲标？什么盲标啊？刚才你说帮公司杀了两个人，整件事究竟是怎么样的？我连哥。公司有做犯法的事，给两名职员拿来威胁。东哥收到命令，叫我去搞定他们两个，因为怕警察查到，就叫我嫁祸给他的兄弟盲彪，转移警方视线。哼，结果盲彪都死了。威廉哥，如果公司连五百万都不给我，我真的什么都做得出。我知道，我知道你是为了罗拉，但你没有想过，你出什么意外，罗拉怎么办？他拿了钱还有什么意思？顾不了这么多了。总之，我拿到公司的五百万，我就一次过还清欠你的。我能借给你，就不打算让你还。我徐烈刚从来不欠人，更加不想欠你。我们两个兄弟有今生没来世，我不想今生也要欠你。你不要说这些，好不好？总之，你不要再乱来。万事有商量，威廉哥，我是认真的。喂。岳总，怎么样？事情都搞定了吗？岳高想要五百万。什么？五百万？他的胃口还真大。他凭什么？他手上有我们的黑材料。上次我让他拿回来的证据，他居然留了底。应该是这个白眼狼。我们应该怎么做？我最讨厌别人威胁我，威胁我的人。最终只有一个结果。其实烈刚只是一时糊涂，他只想自保，不如先让我劝劝他。不必了，凡有异心的人，都不可以让他留下。但是他这人很讲义气。你别这么天真，你不会还想保他吧？最怕义气变儿戏，被连累的那个是你，你死是你的事，但我绝不会让他连累公司。别再啰啰嗦嗦，一了百了，你送他一程。知道。东哥，那些钱怎么样了？放心吧，到了会给你。东哥，我们现在去哪儿？鱼排，我要送一送兄弟三姐，是。帮我查一下，这烟头上的编号。是头。老大，怎么样？楼下的人说呢，昨晚有三个人在这里过夜。三个人？是啊。头，查到了
。这个是澳门关口的免税烟，那就是他们了。刚收到消息，交通部的伙计看到他们的车开往黑沙环方向，马上去。就送到这儿吧。好，东哥钱呢？我要的东西呢？你要的东西在这里。你让我安全离开，奥什威就不会有事。但我要先看到钱。全都在这儿吗？全在这里。没有，真的没有。你想通过游击？东哥，不要！告发你们的！林哥，东哥，不要！你喝光了我的水啊！我哪喝过你的水啊？不是你还会是谁啊？最后一口也没留给我。对了，我跟你虽然是好兄弟，但是等一会儿的比赛必须要全力以赴。你说的，输掉不要生气啊！切，我才不怕你呢！你能赢得了我吗？何先生，好不好？不妨碍你吧，妨碍。从澳门妨碍到香港，喝水啊！我不随便喝人家给的东西。怎么样？很闲啊？还陪我跑步
，真挺闲的。我听你大厦的保安说呢，你来这里跑步嘛，就过来看看。我们再查一宗案件，怀疑跟你有关，想请你回去协助调查。上车、啊，协助调查而已。不是有通缉令抓我吗？全身是汗，我要先回去洗澡。随便，我想多跑一会儿，愿意等就等。啊、那我去你家楼下等你啊。好啊，楼下见吧。是啊，心弟，东西我都发给你了，有什么明天回来再说。什么，警官？刚刚回香港，我真的很忙。浩伟廉先生，可以开始了吗？我一直奉公守法，我真不知道有什么案子我可以帮上忙。浩伟廉先生，请问，你从澳门回香港那天下午一点，你在哪里？当时我在新马路跟人谈生意。然后就出发去码头。那请你看一看，照片里的人认不认识？赌神，赌神最喜欢给人拍后脑勺了。别刷我了，当然认不出来。现在谁跟你玩啊？自己都不认识。我很少看自己的后脑勺，拍的这么小，我说的警官你也可以。我没你那么高。那也是，这照片确实拍的不太好。不过现在的科技要求证也不难。头儿，律师到了。我是来代表我当事人贺伟廉先生的。又是你啊！又是我，你不记得我是奥施威的法律顾问吗？这不是巧合。按照你的习惯，是不是要跟你的当事人私下聊聊？谢谢警官。带他们去隔壁的口供房，喂，顺便叫点下午茶。啊，对了，贺先生，想喝点什么？随便叫，不用了，谢谢。两位请。到底发生什么事？为什么烈刚会死在澳门？我也很想知道。本来我这次去澳门，只是跟陈先生谈生意。那为什么他们会怀疑你？可能警察在那边见过我，碰巧烈刚又在附近发生意外。再加上我们都是奥施威的职员，我猜都是因为这些，令他们觉得我们有什么联系。我真的是什么都不知道。整件事就是这样。那徐烈刚呢？你报警的时候说不认识他，你怎么解释？是，之前我是这样讲过，因为当时我真的不知道发生什么事。徐烈刚千叮万嘱，叫我千万别说认识他，要不然就会受牵连。当时我真的有点怕呀，所以就跟他说：“你知不知道，你这么做除了提供假证供，还可以告你妨碍司法公正。”那真的不好意思了。也许下一次再去澳门，我亲自向澳门司警道歉，说声对不起。至于香港警方这边，我要说的都说完了。不好意思，两位警官，如果没有其他问题的话，我想带我当事人先走。不好意思。要问的，是不是已经差不多了？不过可能还要等啊。澳门司警那边的资料印证，看来还得耽误你们一会儿。接手，绝不放手。一些艰难处理，沉沦绝地。本应将挑选新居，期待成极为幸福的一对。谁允许？讲起相拥和谈情，从未望断处与尽弃。本应尚有这福气，曾未惊喜。
自我不该，常隐晦，没说最多，愿可跟你，扮或负情或暗，亦爱一生。再也难热吻，难避免，心永远被搁浅